。Hello， 大家好，今天是正月十六，然后听我妈说是。要遛百病，今天无论男女老少都会出门遛的，也叫送百病。这是一种避灾祈福的习俗，所以说我就出来逛一逛。外面的空气还是挺不错的。今天呢，我要去补印良品逛一下，它是天津市最大的旗舰店。Let's go。因为前几天有高层因为电动车着火的事情，现在各大居委会都特别关注，然后人们也挺自觉的。你看，把这些电动车都放在外面了，以前说他们也不听，现在自从着火以后，然后大家也还比较遵守吧，不知道能不能维持很久。这是 Muji 中国第七家，天津首家可非饮食、休闲、娱乐、购物一体的大型旗舰店，总面积为三千一百二十三点一四平方米，一共有上中下三层。因为现在是过年，所以说在商场的前方布置了一个可以让大家摆拍的场景，具有中国特色古风的一种感觉。今天咖啡厅的人还挺多的，估计是明天学生们就开学了，所以他们在努力的补作业吧。嗯、第一层是咖啡 m a l 这里有咖啡吧和各种轻食简餐，可以休闲娱乐。第二层是服装、刺绣工坊、儿童广场，这应该是春季的新款。在这层里可以体验服装搭配咨询服务，也可以自选图案进行刺绣等。因为它每一层的空间都非常大。所以在整个一层的购物空间里，又虚实结合的划分了各个空间的不同产品。嗯、这个包很好看呢，很日本的感觉。这边是男女通用款，然后颜色比较单一，但是
，嗯，穿的很舒服，就是很中调的那种。哇，这个衣服也超好看呢，也是今年的新款，应该。它有三个颜色，价钱可能也是稍贵一些。我比较喜欢这个格子的，所以我想去镜子旁边看一下。这种小的衬衣也很漂亮，闻凉皮有一种魔力，就是它看着其实挺单一，但是穿上特别好看，而且很百搭，也很舒服。他们说五印良品的衣服比较偏性冷淡风格，因为它的颜色比较单一，裁剪也比较简单，穿起来比较随意。很多喜欢买五印良品衣服的人，他们更重要的是注重它的舒适度，并不是说它的颜色、图案、花样这些问题，所以它的衣服有的时候价格会偏贵一点。衣服的尺寸可能也会稍微小一些，因为日本人本身他就是瘦人很多三楼是购物区，这里的货品类型很齐全，主要以各类家具、小家电、床品、彩妆等生活用品为主。我也是一个文具爱好者，从上学的时候我就超级喜欢收集一些本子呀、笔呀那些文具。Muji 的文具其实更多的是以简单、小巧、好收纳为主，颜色更加简单和统一，可以使家里的环境看着更加简洁和整齐。每次我看到这些收纳的盒子，我都很想先回到家里，把我家收拾的干净整齐一些，但是好像很难做到，我也不知道为什么。嗯在 MUJI 简约设计的风格中，加入了更多中国的元素，在材料上也运用了大量的土木等自然元素，形成了中西交错的空间设计感。
我也超级爱逛 MUJI 的床上用品，因为他家的床单、被罩和一些抱枕都非常的舒服。我个人觉得 ，MUJI 还是比较适合中青年和小资的人群，因为可能他们更可以接受新鲜事物，追求更加自然简洁的环境，更大程度的可以把空间利用起来。这可能对于年轻人来说是一种很不错的生活方式。按我个人的理解 ，MUJI 本身是一个以自然环保为概念的去创造商品，但是它却没有垃圾回收这一项。像苹果和 IKEA 这种欧美的公司，他们都会有一定的回收或者是置换的一种环保理念。他们可能在国外开店，不仅要宣传自己的产品。和自己国家的一些科技文化，同时也会无时无刻的对世界环境保护更加重视。这一点，我觉得 MUJI 做的就不是很好。这里有很多的印章图案，你可以自己 DIY 一些图案或者是祝福，然后把它印到你在 MUJI 买的本子里。我之前就有印过，还挺好玩的